Quest'anno è stato un anno importante per il cancro del polmone, ci sono parecchie novità e per fortuna purtroppo in una patologia dove non tutti gli anni ci sono novità significative. La strada è quella dello sviluppo di farmaci innovativi con meccanismo d'azione nuovo che si aggiungono o addirittura diventano alternativi rispetto alla chemioterapia. Un settore già iniziato da qualche anno è quello dell'identificazione di specifici casi di tumore del polmone che presentano delle alterazioni molecolari eh, molto specifiche, caratterizzanti, per le quali oggi abbiamo già a disposizione dei nuovi farmaci molto efficaci e su questa linea si sta andando avanti identificando molecole di seconda e terza generazione ancora più efficaci delle precedenti in grado di superare le resistenze che purtroppo inevitabilmente si verificano nel corso della terapia. Un'altra area che è assolutamente nuova quest'anno è la disponibilità di eh, farmaci eh, con meccanismo d'azione di tipo antiangiogenetico, cioè in grado di bloccare la neoangiogenesi, cioè la formazione dei nuovi vasi che eh, consentono a, al tumore di continuare a proliferare perché apportano eh, elementi nutritivi alla cellula tumorale di cui ha bisogno per sopravvivere e quest'anno sono stati presentati i dati di uno, un nuovo farmaco antiangiogenetico che aggiunto alla chemioterapia ha prodotto dei risultati migliorativi e che potrebbe eh, diventare un trattamento standard in futuro per il cancro del polmone non a piccole cellule. Abbiamo anche una nuova molecola che sembra specificamente attiva per un tipo particolare di tumore del polmone che è il tumore squamoso per il quale negli ultimi anni purtroppo non non sono stati fatti passi avanti significativi, anche questo è un farmaco che in aggiunta alla chemoterapia ha dimostrato di produrre un lieve incremento del beneficio ottenuto con la sola chemoterapia. Infine un'area di grande interesse quest'anno è quella dell'immunoterapia, immunoterapia che è stata già l'anno scorso, alla fine dell'anno, giudicata al breakthrough cioè l'avanzamento più significativo nel campo del trattamento del, del cancro in generale e quest'anno abbiamo dati sul cancro del polmone con nuove molecole immunoterapiche che hanno già dato risultati positivi in altre patologie come ad esempio nel melanoma e stanno dimostrando efficacia anche nel cancro del polmone prima eh, in seconda linea, cioè in, in pazienti che hanno già ricevuto le terapie standard e che non hanno grosse alternative di trattamento sembrano produrre risultati interessanti quest'anno eh, per la prima volta sono stati presentati i dati in prima linea, cioè come prima terapia, prima ancora della chemio dimostrando risultati preliminari che sembrano addirittura migliori della chemioterapia e che dovranno ovviamente essere verificati nell'ambito di studi controllati che stanno attualmente partendo e che ci daranno una risposta nei prossimi anni.